Assalamu alaikum. Peace be with you. Mera naam hai Ali Muhammad Kartar Puri. I'm also known as Alan Kiesler. And today we will have a chat. Ye dono Urdu aur Angrezi mein hogi, inshallah. Aur is ka topic hai aaj, kyunki bhot saare log mujh se puch rahe hain. सदर ट्रंप के बारे में और नाम नहाद इल्यूमिनाटी के बारे में और इस्राएल के बारे में सो आई हैव रिसीव्ड मेनी वेरी गुड क्वेश्चंस अबाउट प्रेसिडेंट ट्रंप्स एक्शंस एंड व्हाट इज ही डूइंग एंड स्पेशली हिज रिलेशनशिप विद इस्राएल व्हिच आई हैव बीन टोल्ड व्हिच इज नॉट फॉल्स ही इज कंट्रोल्ड बाय इस्राएल एज ऑलमोस्ट ऑल अमेरिकन पॉलिटिशियंस आर हैव टू बी have to accept that control if they want to succeed in winning any election um to ye haqeeqat hai afsos ki baat hai lekin haqeeqat hai america mein bahut sare bahut acche siyasatdan hue hain jo israel ke khilaf baat kar rahe the aur jo phir chunav mein election mein intikhab mein haar gaye the to अगर उनके पास बहुत पैसा वाला नहीं है जो उनके पीछे उनको बहुत पैसा दे रहे हैं तो वो जीत नहीं सकते सो द फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू मेक इज दैट इट्स ट्रू दैट ट्रंप इज कंट्रोल्ड बाय इज़राइल टू सम एक्सटेंट बिकॉज एवरी पॉलिटिशियन इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ टू अलाउ हैज़ टू अलाउ इज़राइल टू control them to some extent it's very very difficult for any american politician to win an election without the uh, some support from the israel lobby uh, extremely wealthy lobby and a powerful lobby in the united states so i don't hold that against trump uh, there may have been very very few politicians who had so much support either from other wealthy factions or due to their own personal popularity uh, in a small district that could win an election without the support of the Israel lobby but that's very very rare so that's the first point i wanted to make uh, yes it is upsetting to me also to see how uh, trump has supported israel to an extent that i I'm very disturbed by but there's a more important point that is that Trump is fighting against the satanic cabal the so-called illuminati those people who are in darkness great deepest darkness but consider themselves illumined very very powerful international uh, banksters are one of the big figures there are many different european royalty even in the vatican there are these satanic elements so trump is actually fighting against them the best he can given his circumstances which are that uh, he is dependent to some degree on compromising with them to pehli baat maine ye abhi bataya trump ke bare mein ke haqeeqat mein wo lad raha hai dajjal se शैतानी लोगों से लड़ रहा है लेकिन वो अब तक माय लाइव चैट आई एम ऑन माय लाइव चैट राइट नाउ एक्सक्यूज मी तो हाँ ये पहले बात थी ट्रंप के बारे में कि वो लड़ रहा है मेरा कोई शक नहीं है वो लड़ रहा है दजाल से शैतानी लोगों से आ, लेकिन अमेरिका में ऐसा ही है कि वो साउ फी साओ इनके साथ नहीं हो सकते हैं हमारे कुत्ते भी तो लगता है बेगम कुत्तों को संभाल रही है अच्छा हाँ तो फिर दूसरी बात मैं बताना चाह रहा था ट्रंप के बारे में कि सुलेमानी साहेब को जनरल सुलेमानी को मार डाला गया है 
ٹرمپ نے حکم دیا تو مطلب ہے وہ اسلام کے خلاف ہے ایسے کچھ لوگ کہتے ہیں بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ سو فی سو اسلام کو نہیں سمجھتا ہے وہ سوچتا ہے بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اسلام کا مطلب ہے جہادی صرف یو نو جب کہ حقیقت میں اسلام کا مطلب ہے سلامتی امن محبت انصاف سچائی تو اس لیے ٹرمپ ایسی چیزیں بھی کرتا ہے کوئی شک نہیں ہے جو اسلام کے خلاف ہے یا اسلام نقلی اسلام کے خلاف ہے اصلی اسلام کے خلاف کو نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ہر مذہب میں ایک ہی مالک ہے ہر مذہب کے ایک ہی مالک ہے اس لیے وہ حقیقی اسلام کے خلاف نہیں ہے لیکن نقلی اسلام کے خلاف ہے جیسے آئسس اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا جو اصلی مسلمان ہیں وہ سب اس آئسس کے خلاف ہیں کیونکہ وہ آئسس حقیقت میں اسلامک نہیں ہے جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں یا کرتے تھے ابھی تقریباً بند ہو گیا ہے لیکن وہ بالکل اسلام کے خلاف تھا تو بس میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا آج کیونکہ کافی لوگ یہ کوئی شک ہیں کچھ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں تو میں بس یہ بات سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں جسٹ وانگ ٹو ایکسپلین دس ون پوائنٹ بیکاز لاٹ آف پیپل ہیو ایسٹ کوشچنس لائک ٹرمپ از کنٹرولڈ بائی اسریل ہاؤ کین ہی بی اے گڈ مین سو آئی ڈونٹ سی دیٹ ٹرمپ از ون ہنڈریڈ پرسینٹ اے گڈ مین بائی نو مینس ہی ہیز میڈ مینی مسٹیکس اینڈ ہی ہیز کمیٹیڈ مینی سنس وی کین یوز دیٹ ریلیجیس ٹرم بٹ بیسکلی ہی از اے گڈ مین ان دا سینس دیٹ ہی از فائٹنگ اگینسٹ دی سیٹینک سسٹم ان دا ورلڈ ہی از ڈوئنگ ہز بیسٹ اٹس ناٹ ویری ایزی بیکاز دس سسٹم از ویری ویری پاورفل سو بٹ ہی از ڈوئنگ دا بیسٹ ہی کین سو دی ادر تھنگ آئی وانٹ ٹو ریپیٹ وٹ آئی سیڈ یسٹر ڈے آلسو از دیٹ آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ ایکچولی اٹس پرابلی این آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بٹ فیس بک از ریسٹرکٹنگ مائی لائیو چیٹس I have no doubt at all about that now, uh, after what's happened in the last few days. So uh, I always used to get uh, many, many good questions and comments. And when was it? Just day before yesterday now. Uh, I saw, as I was reading from the scriptures, I saw many very good, long questions. Maybe They were probing questions. I didn't get a chance to really read them all carefully, but I saw them ha- coming up on my cell phone screen, many questions. And then suddenly, I got a message. Uh, something has gone wrong. Your chat has been ended. You know, start again. So I started again, uh, thinking that was lost. But actually, later I found out the chat itself was not lost. My, what I was saying was not lost. But those comments had all disappeared. And uh, many times it's happened. Uh, for example, the number of views uh, are many, many fewer than the uh, number of likes and comments. <laughs> <laughs> so Facebook has instituted some system. The whole, um, the whole alphabet is the name of the company behind them all. It's a very Dajjalic system. a very satanic system, which is they use artificial intelligence to restrict and to control any activities that the artificial intelligence finds is contrary to the interest of its controllers. That is the Dajjalic system, the satanic, the antichrist system, which is very powerful and present in the world today. So it's very difficult to uh, fight against it because they control the internet basically not entirely but they control you know facebook youtube instagram all these huge social media platforms are controlled by the satanic the jolic system so that's why it's so hard 
to find the truth. It's so hard to see through all of this disinformation. But I just hope I've gotten out the message, <laughs> which I can see right now I'm being restricted by this uh, artificial intelligence in terms of, because now I can't see the comments and questions. Uh, okay, now I've gotten one. <laughs> My first real comment. Uh, Khadija Zahid says, yes, many social media sites do monitor everything people say, unfortunately. Yes. Uh, and we know from many, many evidences that so many people who are speaking out very successfully against this international cabal, uh, their videos are being uh, censored. Anyway, I'm glad that this much we've been able to come across. اچھا تو یہ حقیقت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے آج کل صرف فیس بک اور یوٹیوب نہیں بلکہ بہت سارے ان میں حقیقت کو دبایا جاتا ہے سینسر کیا جاتا ہے جو ان شیطانی لوگوں کے خلاف جو بات کرتے ہیں اور ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے تو لگتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ لوگ مجھے معلوم ہے زیادہ لوگ بے شک کامنٹس کر رہے ہیں یا سوال پوچھ رہے ہیں لیکن ابھی ایک ہی کامنٹ مل گیا ہے جو میں نے ابھی پڑھا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک میں دیکھ سکا تو ٹھیک ہے میں بس بند کروں گا ابھی میں بس یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ فکر نہیں کرو جو اس دنیا میں ہو رہا ہے اللہ کی ہاتھ میں ہے اللہ مالک ہے اور وہ ہمارا سب سے اچھا دوست ہے اور وہ طاقتور ہے اللہ اکبر اللہ کبیر ہے سب سے بڑا ہے سب سے طاقتور ہے جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے وہ آسانی سے ہی کر سکتا ہے تو ہم کیوں پریشان ہو ہمیں خوش ہونے چاہیے کہ اتنے طاقتور دشمن ہے جب دشمن زیادہ طاقتور ہوتا ہے تو فتح زیادہ بڑی ہوتی ہے تو اس جنگ میں فتح ہوگی ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کا کی فتح اور اصلی مسلمانوں کی فتح ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے اصلی مسلمان کا مطلب ہے محبت کرنے والے انصاف کرانے والے جو صرف حقیقت سچائی چاہتے ہیں اور پھیلاتے ہیں اور خدمت دیز آر دا فور چیف کیریکٹرسٹکس ویل دیر مینی ادرز آلسو بٹ دیٹ آئی ہیو سلیکٹیڈ وٹ از اسلام اور وٹ از کرسچینٹی اور وٹ از ہندوازم اور وٹ از بدھزم وٹ از ڈاؤزم وٹ از سکھزم وٹ از جوڈیزم ایوری ریلیجن از دا سیم لو جسٹس ٹروتھ اینڈ سروس All right, so please don't worry. What uh, the mass media is saying about President Trump is mostly wrong, 99% false. <laughs> so, oh, good, I've gotten another comment. Why so few comments? I don't know, but uh, this is the first time, only the last few days has this happened. And otherwise, I, I always used to have even hundreds of comments, um, but certainly more than two. So I've just gotten a second con comment. Lubna N is asking, seriously, you think the victory will be huge? Yes. This victory will be the greatest victory in our history of the last several thousand years. It will be the establishment of world peace. Uh, the victory will be great because the enemy is so powerful. <laughs> okay, we're fighting against Satan. We're fighting against Dajjal. So let us go on happily, <laughs> faithfully, determinedly and be sure that if we just call on God Bismillah Rahman Rahim remember God is the most merciful and powerful Malik Yawmadeen this day that we are living in is that day of judgment and he is the Lord of the day of judgment so we only worship God and we turn to God for help and guidance <laughs> So we will succeed in this tremendous battle of Armageddon, it is called. 
Okay, no more questions or comments, so I'm just going to end now. I just hope this message gets out to everybody and you can understand, even if you can't make many more comments. Allah Hafiz. May God protect us all. Don't worry, be happy. <laughs> oh, one more. <laughs> Khadija Zahid seems to be able to get through here and make some very, very excellent comments always. I pray for those who are misguided, she says, who harm or intend to do harm to others, and even the most evil amongst them. May Allah subhanahu wa ta'ala seize their efforts, and may Allah subhanahu wa ta'ala remove the darkness from their hearts and fill their hearts with immense light and love and guide them on the straight path. Ameen, ameen, ameen. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was once asked by an angel if he would like for Allah subhanahu wa ta'ala to destroy the people of Taif because they were very cruel and intolerant people towards him. He could have asked for their destruction, but he chose to pray for their salvation. That's why Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala has described him as a mercy to mankind. Wonderful, wonderful. Thank you very, very much. Yes, so we don't even uh, pray for the destruction of our enemies. We pray for the salvation of our enemies as the Holy Prophet Muhammad gave his own example. Uh, let us all pray for the salvation of everyone, including <laughs> the most satanic and demonic people, the so-called Illuminati. <laughs> very, very nice statement. Thank you for telling us about this wonderful prayer of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him. Uh, he, been, he did not ask for the destruction of his most cruel enemies, the people of Taif, but he prayed for their salvation. Therefore, he is described as a mercy to mankind. So let us all be uh, a mercy to mankind. Khadija Zahid says, it seems like you are only able to see my comments. I do see a few comments on my end. Um, well, I did see uh, the one comment by Lubna also. Seriously, you think the victory will be huge. That's the only other real comments other than yours, Khadija Zi, that I could see. Okay, we will end now. Be happy. Alhamdulillah. Rabbul Alameen. Rahman. Rahim. Malik. Ayyawmadeen. May God protect us all.